ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചേമ്പപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം ചേമ്പപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാകാമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം അരിപ്പൊടി മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടില്ല മൈദ പിന്നെ ഒരു നല്ല പഴുത്തൊരു പൂവമ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ പഴം ഇരുന്നിട്ട് കേട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തയ്യാറായത് പിന്നെ അതുപോലെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം മധുരം ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോഡ പൗഡർ വെള്ളം ഈ സോഡ പൗഡർ ഓപ്ഷനെല്ലാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി മുട്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായി പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ ഉള്ള പൊങ്ങി വരും എന്തായാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഡ പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സോഡ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അമ്മയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇത് വെള്ളം പോലെ ആയി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ അരിപ്പൊടി പഴം പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പ് പ വെള്ളവും മുട്ടയും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതിനൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കല്ലേ ആരും പുറത്തേക്കൊന്നും പോവല്ലേ കുറച്ച് നാളും കൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് മാറോളം കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുറേ അധികം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നന്നായി കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പ് കിടാവുന്ന അത്രയും ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുവേ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബാക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വാല് പോലെ വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ചേമ്പപ്പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഇങ്ങനെ വാല് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ചിലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഈ സമയം വലിയ വലിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ നെയ്യ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ വിശപ്പടക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ മുന്നൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതൊക്കെ എന്താ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിതരാവകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ എത്ര ദിവസമായി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് മാറ്റം വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബബായ് സി യു